అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు సంబంధించి హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతోంది ఇటీవల స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ ఒక రాకెట్ ను నింగిలోకి పంపగా హైదరాబాద్ కు చెందిన మరొక స్పేస్ టెక్ అంకుర సంస్థ ధ్రువ తన సత్తా చాటుకుంటోంది ఇటీవల ఇస్రో లాంచ్ చేసిన పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ద్వారా రెండు మినీ శాటిలైట్లు లాంచ్ చేసి తన సత్తా చాటుకుంటోంది అయితే ఈ ధ్రువకు సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు మనతో పాటు పంచుకోవడానికి వ్యవస్థాపకులు సంజయ్ కృష్ణ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంత విజయం సాధించిన తర్వాత పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫోర్ చాలా ఆనందంగా ఉందండి అంటే జనరల్గా ఒకసారి స్కూల్లో కానీ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తే రిజల్ట్ ఒకటేసారి వస్తుంది పాస్ అయ్యామా ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఫెయిల్ అయ్యామా కానీ ఇక్కడ మాకేంటంటే శ్రీహరికోటలో ఆల్మోస్ట్ పదిహేనో తారీఖు ఎప్పుడు కింద నెల వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసాం శాటిలైట్ అది నాలుగు రోజులు అక్కడ పనిచేసి ఇన్స్టాల్ చేసాం అదొ అదొక విజయం ఆ తర్వాత పది రోజుల తర్వాత లాంచ్ అయింది లాంచ్ అవ్వడానికి మరో విజయం మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకో రెండు రోజులు దాన్ని పరీక్ష ఇచ్చి మా శాటిలైట్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చూసాం అప్పుడు పూర్తిగా ఆనందం ఇంకా గాల్లో తేలుతున్న ఫీలింగ్ ఇప్పుడు అలా ఉన్నామండి ప్రస్తుతానికి మీరు చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు కృష్ణ చెప్పినట్టే ఐ థింక్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది చాలా చాలా టెస్ట్ చేసాము ఈ ఈ స్టేజ్ కి రావడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కష్టపడ్డాము ఆ కష్టపడిన దానికి రిజల్ట్ పై నుంచి వస్తూ ఉంటే అసలు ఇట్స్ 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 క్రేజీ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటంటే ఈ శాటిలైట్ అర్త్ చుట్టూరు ఫోర్టీన్ టైమ్స్ వెళ్తుంది రోజుకి సో ప్రతి ప్రతి ఆర్బిట్ లో అది డేటా పంపిస్తూ ఉంటుంటే it's it's very 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 exciting and me family backgrounds kosam cheppandi my father uh, defense lo pan chese varu very recent ga retire ayaru he is a civil engineer my mom is a homemaker anamata as raunagar lo untaru okay meer me qualification em chadukunnaru so nenu uh, bachelor's em electronics and telecommunication lo chesanu srm university nunchi dan tarvata europe ki elli masters chesanu so naaku oka two masters degrees unnai oka temo space technology lo from uh, Lulia University of Technology in Sweden. Unkoka Temo Spacecraft Instrumentation Law from University Paul Sabatier in uh, France. And what is your qualification and your family background? Uh, my father is a central government employee in the Rural Electrification Corporation. He is an additional director. My mother is an Andhra Bank employee. She is also retired. Uh, so, pretty much a middle class family. And uh, my background is in uh, undergrad computer science. Then, I did a lot of work in the United States. I did a lot of work in the United States. I did a lot of work in the U.S. in the U.S. I did a lot of work in computer networks and software. Then, I did a lot of work in the United States. I did a lot of work in the United States. పనిచేయడానికి ఇక్కడ ఫౌండ్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసాను సో మీ అందరికి పరిచయం ఎలా కుదిరింది మీకు ఉన్న కామన్ ఇంట్రెస్ట్ తో కలిసారా లేకపోతే ముందుగానే పరిచయం ఉందా మేము అంత కాలేజ్ నుంచే చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అభయ్ ఇంకా చైతన్య ఇక్కడ లేరు కానీ నేను అభయ్ చైతన్య ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ నారాయణ ఐఐటి అకాడమీలో చేసాము సో అప్పటి నుంచే మా ముగ్గురికి యూనో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది తర్వాత అభయ్ చైతన్య ఇంకా కృష్ణ బెచ్ గోవాలో కలిసి చదువుకున్నారు అనమాట సో అలా యు నో ఫ్రెండ్ సర్కిల్ బిల్డప్ అయ్యింది సో కామన్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు సో ధ్రువ అన్న పేరు ఎవరు పెట్టారు వై ధ్రువ ఎలా వచ్చింది ఆ పేరు ఓకే సో యాక్చువల్గా నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ ఆన్ శాటిలైట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఐ సా దట్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ టు మేక్ థింగ్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సెల్ గ్లోబలీ అప్పుడు వీ వర్ టాయింగ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ చాలా సో నార్త్ స్టార్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కదా అందరికీ డైరెక్షన్ చూపెడుతుంది సో నార్త్ స్టార్ అని అనుకున్నాము కానీ నార్త్ స్టార్ లుక్స్ లైక్ అన్ ఇంగ్లీష్ నేమ్ కదా సో దాని నుంచి ధ్రువ వచ్చింది ధ్రువ తారా వచ్చింది సో చాలామంది ధ్రువ్ స్పేస్ అని పెడదామా అని అన్నారు కానీ ఫైనల్గా ధ్రువాకి వీ కన్క్లూడెడ్ సో ధ్రువ స్పేస్ మీరు లాంచ్ చేసిన ఉపగ్రహాలు ఒక సామాన్య మానవుడికి అర్థం అర్థం కావాలి అంటే ఎలా పనిచేస్తాయని చెప్తారు ఒక కామన్ మ్యాన్కి అర్థం అయ్యేలా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు శాటిలైట్లకి జనరల్గా మూడు పనులు ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే మన భూమి ఎలా ఉందో చూడడానికి అంటే కెమెరా అనుకోండి హైపర్ స్పెక్ట్రల్ కెమెరా ఆర్జీబీ కెమెరా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కెమెరా భూమి ఎలా ఉందో చూడడానికి అర్థ అబ్జర్వేషన్ అదొక పర్పస్ రెండో పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ మొబైల్ కనెక్టివిటీ టెలికామ్ కనెక్టివిటీ అదొక పర్పస్ మూడోదేమో సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి స్పేస్లో ఎలా ఉంది సోలార్ ఫ్లేర్స్ ఎలా ఉన్నాయి కొన్ని ఎనీ స్పేస్ సైడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి మూడోది మెయిన్ చేసింది రెండో రకం కమ్యూనికేషన్ అందులో కూడా లో డేటా రేట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా అడవుల్లో కానీ వేరే ఎక్కడన్నా దూరం వేరే ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైతే మనకి ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఉండదో అక్కడ నుంచి
ఒక చిన్న డివైస్ ఉంటుంది ఫోన్ కానీ ఏదన్నా ఒక చిన్న మెసేజ్ పంపిస్తే ఆ మెసేజ్ ఈ శాటిలైట్స్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని శాటిలైట్ చాలా వేగంగా కదులుతాయి పైన సో ఆ ఫారెస్ట్ మీద తీసుకుని వెంటనే ఇంకో చోటకి వెళ్ళి ఎక్కడైతే కనెక్టివిటీ ఉందో అక్కడ ఆ మెసేజ్ అది డ్రాప్ చేస్తాయి దాన్ని మా గ్రౌండ్ స్టేషన్ అంటాం మా గ్రౌండ్ స్టేషన్ దగ్గర వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంటర్నెట్కి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి రిలే అవుతుంది సో పర్పస్ కమ్యూనికేటింగ్ ఎక్కడైతే ప్రదేశాల్లో మనకి ఫోన్ రీచ్ అవ్వదో మొబైల్ కనెక్టివిటీ రీచ్ అవ్వదో అక్కడ శాటిలైట్ ఈ శాటిలైట్ రీచ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు లేని విధంగా స్పేస్ టెక్ రంగంలో ప్రైవేట్ అంటే స్టార్ట్అప్స్ ఎక్కువ భూమి అవుతున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఇస్రో ప్రైవేట్ కొలాబరేషన్స్కి ఓపెన్గా అవ్వడం వల్లనా లేకపోతే ఇంకేం రీజన్స్ ఉన్నాయా సో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఒక లెవెన్ థౌసండ్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ అయ్యాయి అనమాట జనరల్గా శాటిలైట్స్ అంటే కామన్ పీపుల్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అనుకుంటారు ఒక ఒక స్కూల్ బస్ సైజ్ అంతా లేకపోతే ఒక కార్ సైజ్ అంతా ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్లో ఏమైంది అంటే యుఎస్లో ఒక యూనివర్సిటీలో బాబ్ ట్విక్స్ అనే ప్రొఫెసర్ క్యూబ్ సాట్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి హీ కేమ్ అవుట్ సో క్యూబ్ సాట్ ఏంటి అంటే చాలా చిన్న ఫామ్ ఫ్యాక్టర్లో టెన్ సెంటీమీటర్ బై టెన్ సెంటీమీటర్ బై టెన్ సెంటీమీటర్ సైజ్లో శాటిలైట్ చేయొచ్చు దాంతో చాలా మీనింగ్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి వచ్చారు ఎర్లీ టూ థౌజండ్లో సో ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ కాన్సెప్ట్ బాగా పికప్ అయింది లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ నుంచి స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కూడా ఈ స్మాల్ శాటిలైట్స్ని వాడటం స్టార్ట్ చేశారనమాట ఇండియాలో కూడా చాలామంది అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ మీద వర్క్ చేశాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ వర్క్ ఆన్ మై ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నానో శాటిలైట్ ఇన్ కాలేజ్ సో యాజ్ అ స్టూడెంట్ వీ బిల్డ్ దట్ శాటిలైట్ అనమాట సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇండియా కూడా చాలా ఇండియా ఇస్రో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అందరూ కూడా ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ యాక్సెస్ పెంచాలి అని చాలా ప్రమోషన్స్ చేశారు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుంచి అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ వరకు అందరూ కూడా ఈ స్మాల్ శాటిలైట్స్ డెవలప్ చేయాలి అన్న ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారనమాట దాంతో ఏమైంది అంటే ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఇస్రోలో రాకెట్స్ బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఈ ఆపర్ ఆపర్చునిటీని చూసారు అండ్ దట్స్ హౌ చాలా మంది చాలా మంది ఇప్పుడు కాలేజెస్ నుంచి ఇస్రో నుంచి వేరే వేరే కంపెనీస్ నుంచి బయటకు వచ్చి దే ఆర్ బిల్డింగ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ లోకల్ మార్కెట్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్ ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఇలా స్పేస్ కంపెనీ కానీ ఏదైనా కంపెనీ రావడానికి ఎస్పెషలీ స్పేస్ థింక్లో మూడు కావాలి మనకు ఒకటి చేసే టెక్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ చేసే కెపాసిటీ కంపెనీలో అది మన కాలేజ్ ద్వారా కానివ్వండి మనుషుల ద్వారా కానీ ఇండియాలో చాలా ఉంది ప్రాబ్లమే లేదు రెండోది అది ఇక్కడ తయారు చేయగలడానికి మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ కానీ సెటప్ కానీ మొత్తం ఇక్కడ ఉండాలి ఇస్రో వల్ల డిఆర్డిఓ వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు హైదరాబాద్లోనే మనకు కావాల్సినంతగా ఎకో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఐడియా వచ్చి తయారు చేయాలంటే నాకు ఆ ఎకో సిస్టమ్ వాడుకుని తయారు చేయడం చాలా సులువుగా అయిపోతుంది సో అది రెండోది మూడోది ఇక్కడ దీంట్లో మనకు తయారు చేయడానికి మనీ ఎవరన్నా ఇవ్వాలి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే దేశం లేకపోతే మన రాష్ట్రం మనకు ఒక ఒక దానికి ఒక దారి చూపిస్తే స్పేస్ సెక్టర్లో మేము ముందుకు వెళ్తాం ప్రైవేటైజేషన్కి ఒప్పుకుంటాం దారి చూపిస్తాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే ఇన్వెస్టర్లు కూడా ధైర్యంగా వచ్చి డబ్బులు పెట్టడానికి ఉంటారు ఇది పదేళ్ల ముందు లేదు ఇది ఇప్పుడే లాస్ట్ నాలుగైదేళ్ల నుంచి మొదలైంది మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఎవరన్నా పుష్ చేయడం మొదలెట్టారు స్పేస్ ప్రైవేటైజేషన్ కానీ స్పేస్ పాలసీ వస్తుంది చాలా జరుగుతున్నాయి సో దానివల్ల మాకు చాలా ఈజీగా ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీ టీంలో ఎంతమంది ఉన్నారు అండ్ మీ యూ వర్క్ డే ఎలా నడుస్తుంది మాకు ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇంటర్న్స్ ఇంటర్న్స్ వస్తూ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు అది కాకుండా చాలామంది కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు ఎక్స్ ఇస్రో వాళ్ళు ఎక్స్ డిఫెన్స్ చాలామంది కన్సల్టెంట్స్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు ఓవరాల్ అది సిక్స్టీ మెంబర్ టీమ్ అనుకోండి రఫ్గా చెప్పాలంటే డే టు డే డిపార్ట్మెంట్ బట్ డిపార్ట్మెంట్ టు డిపార్ట్మెంట్ బట్టి చాలా తేడా ఉంటుంది బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి తిరిగే పనులు ఎక్కువ ఉంటాయి వస్తారు మీటింగ్స్ అవుతారు దే హ్యావ్ టు బీ ఆన్ రోడ్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు క్లయింట్స్తో వీళ్ళతో వెండర్స్తో చాలా డిఫరెంట్స్గా ఉంటుంది టెక్నికల్ సైడ్ వాళ్ళు ఇంకో విధంగా ఉంటుంది మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు శాటిలైట్ లాస్ట్ వన్
సో మీరు ఆఫీస్కి రాత్రి పన్నెండు ఉన్నరకు వస్తే అన్ని లైట్లు ఆను అందరు ఇక్కడ ఉంటారు చూసి శాటిలైట్ ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలో అని సో పని దాని తగ్గట్టు ఎవరు ఏ పని ఉంటే దాని తగ్గట్టు వెళ్తూ ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్ ఒకటే చోట నాలుగు పది రకాల పనులు చూస్తూ ఉంటారు మీరు సో మీరు కొలాబరేషన్స్ ఎల్ఎన్టి వాళ్ళతో స్కై రూట్ వాళ్ళతో కొలాబరేషన్స్ చేస్తున్నా అన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళతో ఎలా ఉంటుంది వర్క్ సో ఇప్పుడు శాటిలైట్ తయారు చేసి లాంచ్ చేసి దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి అంటే దానికి చాలా మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు మేము ధృవ స్పేస్ అని వీఆర్ బిల్డింగ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ కానీ మేము చేసే వాటిలో చాలామంది లోకల్ ఇకో సిస్టమ్ నుంచి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇస్రో స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం మన ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ కి బ్యాక్ బోన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇస్రో వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ లాస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో ట్రైన్ చేశారు వీళ్ళందరూ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మన స్పేస్ ప్రోగ్రామ్కి సో మేమేం చేస్తున్నాము అంటే ఈ ఇకో సిస్టమ్ని వీలైనంత వరకు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీఇన్వెంటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము మేము ఇప్పుడు శాటిలైట్స్కి సోలార్ ప్యానల్స్ తయారు చేస్తాము అది చాలా స్పెషలైజ్డ్ ఫీల్డ్ అనమాట వరల్డ్లోనే చాలా తక్కువ మంది కంపెనీస్ ఈ శాటిలైట్స్కి సంబంధించిన సోలార్ ప్యానల్స్ తయారు చేస్తారు సో ఈ ప్యానల్స్కి చాలా హెవీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలన్నమాట సో ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీలో ఎల్ఎన్టి కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తుంది మేము మా కస్టమర్స్కి శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తాం కదా లాంచ్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్స్కి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం డిఫరెంట్ రాకెట్స్ మీద ఫ్లై చే ఫ్లై అవ్వడానికి కేపబిలిటీ లాగా సో అక్కడ స్కై రూట్ వాళ్ళు దే బిల్డ్ రాకెట్స్ సో వాళ్ళ హెల్ప్ వీ కెన్ టేక్ దే ఆల్సో కెన్ టేక్ అవర్ హెల్ప్ టు డిప్లాయ్ దేర్ కస్టమర్ శాటిలైట్స్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్తో వర్క్ చేస్తున్నాం అండ్ డిఆర్డిఓ కానీ ఇంకా ఇండియన్ ఆర్మీ కానీ ఇలాంటి క్లయింట్స్ కి మీరు ఎలాంటి సేవలు అందిస్తారు డిఆర్డిఓ ఇంకా సో మేము డెవలప్ చేసే చాలా టెక్నాలజీస్ డ్యూల్ యూస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట డ్యూల్ యూస్ అంటే స్పేస్ లో వాడే అప్లికేషన్ అర్త్ లో అర్త్ మీద ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా వాటికి వాడొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము హై ఎఫిషియన్సీ సోలార్ ప్యానల్స్ తయారు చేస్తాం కదా ఒక పెద్ద పెద్ద సైజ్ ప్యానల్ ఎంత ఎనర్జీ జనరేట్ చేయగలుగుతుందో అదే చిన్న సైజ్ ప్యానల్ లో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సో అట్లాంటిదే ఒక చిన్న ప్యానల్ మేము ఇండియన్ ఆర్మీకి ఒక అప్లికేషన్ కి సప్లై చేసాము డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ బిల్డింగ్ సమ్ క్రిటికల్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్